Jezus Jesus ons afhankelijkheid is zo so van u af. Dat ons kan niks doen zonder u nie. Ons het u so nodig. Jere, voor elke dag, voor elke asem teeg, voor elke opdracht wat ons bij die werk krijgt, wat ons bij die school krijgt, het ons u wijsheid en u inzicht nodig om alles te kan doen tot u eer en u verheerliking. En in die avond kom ons naar u toe. En ons wil rechtig vir u kom vraag dat u op een wonderlijke manier weer eens met ons zal kom praat. Maar ach jere, dat u nie net, uh, dat ons nie net sal oppervlakkig luister nie, maar dat ons hierdie woorde sal neem en dat dit sal diep insink in ons harte. En dat u ook daardoor verhoog en verheerlik mag word. En ons eer u voor al die genade, voor al die liefde en voor al die sieninge. En ons dank u daarvoor, vrouw ons, maak het nou stil, dat ons kan hoor wat u voor ons wil sê. Amen. Nou vrienden, ek gaan net een paar versies vir u lees, om net die eerste drie versies, ek gaan net die in rooi vir u lees, en dan gaan ek ook net so bykie, dan bykie verder afgaan, daar is ook net so gedeelte wat ik wil lees vir u. Uh, uh, nou lees ik daar so Psalm 9 vanaf vers 1 tot 3, en op die 24ste dag van hier die maand, het die kinders van Israel vergader en gevas in rouwkleren en met grond op hulle hoof, en die afstammelingen van Israel het hulle afgezonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en beleidings gedoen van hulle sondes en die ongerechtigheden van hulle vaders, en hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende een vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Heere hulle God en gedurende vierde deel beleiden is gedoen en die Heere hulle God aanbid. Soos jy vanmorgen kan onthou, het hulle 6 uur lang kerk gauw en hierdie ouwens na al na die, uh, hoe kan ek sê, die loofhitte feest, is hierdie ouwens nog steeds bezig om Bijbel te lees, een klomp hier per dag, maar hulle begin ook te handel op die woord wat hulle saam gelees het. Maar nou wil ek jou net een bykie die diepte van hierdie ouwens wees die diepte wat hulle besef het, nou kan je verder gaan lees, hier verder kom een lofsang, en ons gaan naar die lofsang kijken. Ik zal die tekstverse so bykie van je wees, dus ek kom ek het nie lees nie, maar dan kom hier die volk ook, en hulle kom roep tot die Heere, oor hulle ouders, en ons het het hier so saam gelees, hulle vraag ook vergifnis vir die sondes van hulle ouders, maar dan kom hulle ook, en hier die ouders het de diepte gehad, net van hier die paar daar, wat hulle intens onder die woord van God is, wat ze geestelike belevenis hulle ervaar, en ook wat ze geestelike wijsheid hulle kry, hier so staan, maar jy is rechtvaardig, vers 33 van Nemea 9, maar jy is rechtvaardig in alles wat oor ons gekom het, want jy het getrouw gehandel, maar ons het goddeloos gehandel, hier die mense besef, dat baie kere, dan doen ons foute, en ons doen verkeerd, en dan kom die Heere, en hy kom tree in, en hy kom bring ongemakkelijke dingen oor jou leven, hy kom bring, kom ons sê, teespoed oor jou leven, zodat so je jy kan wakker skrik, so dat jy kan recht kom, en hierdie ouwens het besef, dit is niet net omdat uh, uh, die koning van Babel so net sterk was, en hy nou gekom het hulle oorrompel nie, hulle besef, God het om sterk gemaakt, hulle besef die Heere het ingetree om hulle te kom wakker skrik, dat hulle kan besef, wat rechtig aan die gang is, en nou lees ek vers 34 tot 35, ook sommer net so saam, en ons konings, ons overstes, ons priesters, en ons vaders, het jy, het jy wet nie volbring, en na jy geboe en die getuinisse, waarmee jy hulle gewaarsk het, nie geluister nie, en hulle het in hulle koninkryk, en by jy, een groot seen, wat jy hulle geskenk het, en in die weie, en vet land, wat jy aan hulle oorgegee het, jy nie gedien, nie, jy, jy nie gedien nie, en hulle nie, van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. So die Heere kan met die ouwe hart praat, jong, en jy kan met baie mense hoor wat hulle hard gepraat is, dier die Heere met hulle, ek wil amper sê, wat een bykie harde pak sla al, gekryd by die Heere, laat hulle net moet wakker skrik en besef wat gaan aan. Nou vrienden, ons gaan vanavond aan, hoe verder met ons reeks in die thema, kom neem die besluit om geestelik te herleef, en dit is een besluit wat jy moet maak, dit is een besluit wat jy as kind van die Heere moet maak, dit is een besluit wat jij moet, jij moet op die punt in jouw leven komen, wat jij moet besluit, joh, maar ons het, ek het rechtig, een dieper verhouding met die Heere nodig. Ek het nodig om weer te herleef, ek het nodig weer om naar mijn eerste liefde toe terug te keer, om hom weer te omhels en om te dien, moet de volle oorgave en een passie, zodat so onze verschil vir die Heere kan maken. En ons het vanmorgen gepraat oor die stap 1, hoe om geestelik te kan herleef, en ons het gesê herleef dier Godse woord. En vanavond praat ons dan oor stap 2, herleef, 
dier die Heere te soek. Het jy al per ty keer in een groep gestaan by mense, en dan per ty praat daar iemand oor hulle stilte tyd, en dan vertel hulle jou van hulle stilte tyd, hoe wonderlik was hulle stilte tyd, hoe geseend was het, hoe God hulle ontmoet het, en hoe hulle net daaruit verkoek gestap het, en geseend daaruit gestap het, en wat het nie vir hulle beteken het, en vir die mense en hulle gesin nie, en dan luister jy hierdie mense, en dan denk jy, jimmelkie, hulle praat hem af van hulle goed, goed wat ek nou al vir jare nog nooit beleef het nie, goed wat ek nie ervaar nie, goed wat ek nie meer deel het nie, en baie van ons voel so, ons stilte tyd is dood, ons onthou nie wat ons gelees het nie, ons onthou ook nie wat ons gebid het nie, per keer bid ons en raak ons aan die slaap, per keer lees ons en word ons aan die slaap, ons stilte tyd is net nie so besonders, soos ander nie, en ek wil jou net een bykie vat, wat kan een diepe, a, 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 hoe kan ek sê, een focusing op die skrif, vir een ou bring, wat het dit bewerkstellig, in hierdie mense, sy harte, nou voor ek daarby begin, laat ek nou eerst my preek inlei, die, die, die gedachte gaan oor, oor, oor haar leven, en vriende, ek en jy, vanavond, en ek het volgend gesê, moet besef, dat haar leven, moet by die kinders, van die Heere begin. Ons leven in Zuid-Afrika, en as jy gaan loop op die straat, en jy vraag vir die mense, wat is hulle, wat gloel in Zuid-Afrika, dan sal 90% sê, vir jou sê, hulle is christene. En ons leven vanavond, sal hulle sê, in een christen land. Maar ons weet, is nie die waarheid nie. Ons weet, die mense is geestelik dood. Ons weet, hulle dien nie die Heere nie. Ons weet, hulle gebruik die Heere vir een spaarwiel. Maar hulle kom nooit by God uit, om werkelijk te breek en om te dien, met te volle oorig oorgehaven nie. En dit is so kom het nou weer terugkom, die verantwoordelikheid, die oonis, op my en op jou as kinders van die Heere. Ons moet nie seinig wees met God nie. Ons moet nie seinig wees met sy woord, en ons moet nou definitief nie seinig wees met sy kerk nie. Nooi mense kerk toe, praat met mense oor die Heere, bid vir mense sy redding, bid vir haar leving in jou eie leven, en dat dit kan aansteek na ander mense toe, so dat mense ook nader aan die Heere kan kom. Ons leef in een wonderlijke tyd, en ons is in een wonderlijke kerk, het ek al gesê, met een wonderlijke boodskap. Maar jy weet, die gevaar van ons wonderlijke boodskap, en die boodskap van die wederkomst van Jesus Christus, is die feit dat ons as kinders van die Heere sit nou achter oor op die bank, en ons wacht nou net vir die weggraap. Maar ons vergee, dat die onze vader sê, laat evil geskiet in die jimmele, net so ook op die aarde. Daar is een koninkrijk van God wat gebouw moet word op aarde. Daar is siele wat gereed moet word. Daar is mense wat ingebring moet word. Daar is mense wat dier my en jou genooi moet word. Ons sien, die mense is bandeloos. Ons sien, die mense is kerkloos. En vriende, is ons verantwoordelikheid. As jou bier in die wil kerk toe, kom die vat hulle kinders kerk toe. Nooi die mense saam met jou, wat jou, saam met jou, saam met jou werk. Luister een bykie na gesprekke, hoe mense hoopeloos is, hoe mense moedeloos is, en jy weet, wat is die antwoord? Het is die kerk, die woord van die Heere. En hulle moet net onder die geklank kom. So ek en jy moet ophou, met hierdie seinigheid. Ons moet die wacht op die meer wees. Ons moet waarski, ons moet nooi, ons moet vertel, maar ons moet ook uitleef. En vriende, is so belangrijk, dat ek en jy sal besef, dat ons ons geestelike leven moet uitleef, oor als waar ons beweeg, of het nou by die werk is, by die school is, op die golfbaan, en of ons vis vang, moet ons ons geestelike leven uitleef, so dat het ander kan aansteek, so dat ander net opgewonde kan raak, net kan sien, hoor jy maar as iets anders, daar is een leven, daar is een diepe leven, daar is een dieper vrede, daar is een dieper vreugde, dit wat net dier die heilige geest aangesteek kan word, dit is wat by ons moet uitkom, dit is wat ons vir mense moet wees, wanneer laas, was ons opgewonde oor die Heere. Ons word nie meer opgewonde oor die Heere nie. Ons word nie meer opgewonde oor sy woord nie. En die rede man nie daarvoor is, ons lees nie meer sy woord nie. Maar hoe meer jy dieper in die woord in gaan, is daar goed is nie, wat ons nie eerst helemaal verstaan nie. Maar as ons net een klein skreefie van het krijg, maak het ou so opgewonde. En ons sien jy hoe gebeur dit, en hoe die Bijbel dit al van jare af leer, en hoe hierdie goed is eindelijk saam smelt, selfs in vandag, en wat tekens van die tye uitmaak, dat die Jesus' komst voor die dier is. So die gedachte is, herleven. En ek en jy moet daarby uitkom, so dat ons so kan herleven. Maar kom ons gaan, na dit wat hierdie volks herleven, dit wat hulle ervaar het, hierdie 30 tot 50.000 mense, wat daar by die waterpoort gaan staan het, op die plein, om te luister hoe Esra die woord leef, kom ons kyk nie te bykie, hoe hierdie ouwens herleef, en hoe geestelik, hoe kan ek sê, hoe, een geestelike ondervinding hulle gekry, toe hulle met die woord van die Heere 
bezig was. En ons kom by die eerste gedagtekie, soek die Heere dier op rechte beleidenis van sondes. Dit is die eerste stap wat hierdie ons gedoen het. Ons het volgend gesê, hulle het na die woord van God geluister, en toe hulle gehoorzaam geraak, aan die praktische praktijken wat hulle gedoen het, moest doen als volk gehoorzaam aan die verschillende feesten en dit wat hulle moest gedoen het. Maar nou kom hulle by die verdere stap, en hulle soek die Heere, dier oprechte beleidings van zonde, want hulle hoor, wat hy vir hulle doen, en hulle kyk na hulle eie leven, hulle kyk na hulle geschiedenis, en sien hoe zwak voorbeeld die volk was, en hulle ouwers was, en hoe hulle gesondig het, en nou roep hulle tot die Heere, en dan lees ons net weer vers 1 tot 3, en op die 24ste dag van hier die maand, het die kinders van Israel vergader, en gevas in rouwkleren, en met grond op hulle hoof, en die afstammelingen van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en beleidings gedoen van hulle sondes, en die ongerechtigheid van hulle vaders, en hulle het van hulle plek opgestaan, en gedierende die vierde deel van die dag, gelees uit die wetboek van die Heere, hulle God, en gedierende een vierde deel beleiden is gedoen, en die Heere hulle God aanbid. Ons sien duidelijk dat hierdie vol, soos ek weer sê, 30.000 tot 50.000 mense, nie omgee, oor wie gaan wat van my dink, maar in vernederigheid, en hulle self verneder, voor die Heere buig, en hulle zoon is voor die Heere noem, en dit belei voor God, hulle onttrek hulle, sê die Bijbel, van die afgodsaanbidders, van die heidene af, want die ouders is nie gereed nie, en hulle het gedeel met die ongerede ouders, en dis ook om hulle vannacht afvallig raak het, maar nou bedoel hulle bezigheid met die Heere, nou trek hulle weg van mense, wat hulle aandag van God af kan trek, wat hulle aandag van die Heere kan steel, en nou kom hulle, en hulle kom verneder hulle self, hulle kom breek voor die Heere, en hulle kom praat met die Heere, want hierdie ouders, het een honger na God, Eerstens kan jy eers voordat jy honger na God kan kry, moet jy eers een honger na sy woord kry. En as jy die Heere hierdie woord, hierdie honger gevul kry, van wat die Heere vir ons in sy skrif opgeteken het, dan begin een ouwe honger kry om nader aan hierdie God te beweeg. En dit sluit natuurlijk in, om beleidings van sonde te doen, en ons gaan nou een bykie oor dit praat, maar vriende, ek wil jou aanmoedig soos vir ochend, begin om jou bybel te lees, sê die dagstikies bykie een kant, sê die ander boeken een kant, en begin die bybel constructief te lees, van genesis tot openbaring, maar hy is tot die tyd, het ek daai tyd jare terug al geleer, by van die kweeskool studenten al, dat hulle gelees het in die ochend, een gedeelte, een hoofstuk in die oud testament, en ook een hoofstuk in die nieuwe testament, as jy in die hoofstuk in die oud testament, haak kom by geslagsregister, en dit beteken nou geestelik absoluut niks vir jou, en jy het nou rechtig iets nodig vir die dag, dan is Adam iets in die nieuwe testament, nee, wat jou bykie kan vul, ander kere kry so met dubbel dekker nie, jy het kry nou gewonderlijke boodskap by die oud testament het, en jy kry gewonderlijke boodskap by die nieuwe testament het, en so lees jy nie hou net aan konstruktief, en het sal ongelooflik wees wat die Heere vir jou openbaar in dit, maar dit moet een honger in jou hart wees, dan moet iets in jou wees wat sê, Heere, ek wil nog voor ek sterf, wil ek, toe ek gekom het in jou kaasel, 6de januari, 3 jaar terug, het ek hierdie ding vir die mense gevraag, ga net en lees jou bybel, en ek het so by Tanny gaan sit, en hy is besoek gedoen op, die Tanny is 76 jaar oud, en sy sê vir my armand, dit is die eerste keer, wat ek die bybel so lees, die eerste keer wat ek nou besluit het, om bybel te lees, sy is 76 jaar oud geword, vriende, hoe hard sê, is dit nie, dit wat hy Tanny eigenlijk al uitgemis het, moet daar kinder opvoeding, moet daar hevelik, die oom is al dood, Die kinders is al groot, hulle het al kinders, dan is hulle die huis in. Hoeveel het sy nie gemis nie? Hoeveel het ek en jy nie mis, as ons dit nie doen nie? En daarom moet ons hierdie honger na die woord kry, en soos ek jou sê, as hierdie honger na die woord het, gaan jy honger na God kry, en dit gaan gevul word, die Heere gaan om aan jou openbaar, en hy gaan jou seen vir dit wat jy doen. En ek sê hier so, as jy die woord lees, Vriende, dan kan jou hart nie anders as om geroer te word nie. Die Engels sê, jou hart, jy word gestuur nie, jy word geroer nie aan die binnenkant. Dit kan nie normaal bly, as jy weet wie is God, en wat hy vir jou kom sê nie. En so is die woord so nodig, want die woord is krachtig, het ek gesê, en volgende daar is so in die saal gepraat, ons het groot geword, en is geleer by die kweeskool, die woord is soos een leeuw in een hok. Al wat jy moet doen, is jy moet nie die hok oopmaak, die leeuw bijt self, want dit is die natuur, en dit is wat die woord doen, 
en die woord kan verandering bring vir alle mense, maar daar is ek getuinis, en ek geloof baie van julle ken het, van die ouwens wat so bybels uitgedeel het, by die tronk, en die ouwe wat daar nie sel sit, hy het sy nieuwe testament gekry, en nou vertel ouwens, nou vir my, ek weet hoe waar is dit, en hulle sê, die papiere van die bybel, en die papiere van skywe is die selfde, nou vang hy die bybel, nou lees hy Matthies, dan lees hy die eerste hoofstuk van Matthies, en as hom klaar gelees het, dan skeer hy maar die bybel, en dan rol hy is al, en dan rook hy vir Matthies, en hy sê, so het hy vir Matthies deurgerook, deurgelees en deurgerook, en so het hy na Marcus toe gegaan, het Marcus deurgelees, en het Marcus deurgerook, en toe het hy Lukas geslaan, en het Lukas gelees, en het Lukas gerook, hy sê, en toe hy by Johannes kom, toe rook Johannes om, toe kom hy tot bekering, toe kom hy tot bekering, want die woord van God, soos ek jou sê, is levend, moet nie vir een oomlik dink, daai boek is dood nie, en die wonelike gedachte, ons het die auteer, ons is kinders van dieren in ons harte, die heilige gees, en hy kan hier die boek vir jou net so veel levendiger maak, so veel dieper vir jou uitdelf en omkeer, so dat jy net so veel meer kan verstaan, en dis wat by ons moet uitkom, ons sê dat hier die volk het na die woord van God geluister, en soos wat hulle een begeerte na God gehad het, het hulle tot beseffing gekom, dat hulle kan nie in hulle toestand, so na die Heere toe gaan nie. Daarom het hulle besluit, om te vast, en hulle het die God gesoek, en in sak en as, het hulle voor die Heere gestaan, en een rauw gewaad, en rauw kleren aangehaad, en wanneer jy die Engels lees, dan kom jy achter, dat praat van eindelijk een sak wat hulle aangehaad het, en hulle sê hierdie sak, was van bok hare gemaakt, hierdie rauw kleren, oor hulle sonde, oor hulle bedroef is oor hulle sonde, en hierdie hare, as hulle hierdie hare gesak aantrek, steek jou lijf, so dit steek jou lijf, is ongemakkelijk om die sak aan te trek, en dit is hoe dit is vir kinders van die Heere, kinders van die Heere wat bezig is met sonde, vriende, is nie gemakkelijk met sonde nie, jy kan nie gemakkelijk wees met sonde nie, dit eet jou binneste op, ou David sê, hy sê, my bene verteer die binne in, binnenkant van my, oor die sonde, oor die ongerechtigheid wat in my is. En so kan elke ware weergebore kind van die Heere getuig vanavond. As ons anjaag, voel jy hond. En dit is waar jy jou vanavond moet toets. As jy bezig is met sonde in jou leven, en jy is happy daarin, en dit traak jou nie, dit plaai jou nie, en jy is gemakkelijk met dit, wil ek vir jou sê, Jy het een baie groter probleem as net om beleidings van jou sondes te doen. Jy moet by die kruis gaan knie en werkelijk die nieuwe natuur ontvang, so dat jy werkelijk een kind van God kan word, so dat jy ongemakkelijk in jou lichaam kan voel as gevolg van die oor die sonde wat jy bezig is om te bedrijf. Dit is een toets. Kinders van die Heere is nie gemakkelijk met sonde nie. Dit wat jy hierdie uiterlijke kleren en die grond op die hoof wat hulle gegooid, is een uiterlijke teken van die gevoel wat hulle binnen het. Hulle is tikkend binnen, hulle is rauw man, oor dit wat hulle gedoen het, en dit wat meer bezig is, en dit wat hulle voorouders gedoen het, en as hulle net hoor hoe God hulle op die handen gedraad, en hoe God meer vir hulle wou gedoen het, maar die ouders wil nie, hulle het die hele tyd, hulle rug gedraai, en nie gehoor nie. Ons sien dat hierdie mens het nie net in rauw kleren gestaan nie, maar het gevas, om te vas voor die Heere, te ontneem van voedsel, te ontneem van dit wat die lichaam nou nodig het, maar ingefokus te wees op die Heere, vir sy geneesing, vir sy saak, vir sy opleving in die volk van die Heere sy harte, hierdie volk wat stikkend is, weggevoer in ballingskap, maar wat nou geestelik opgebouw moet word, hierdie volk het gevas en die Heere geroep, Heere, wil u nie net weer, kom herstel nie, wil u nie net weer ons as volk kom herstel, dat ons weer dit kan doen, wat u, wat u plan vir ons is nie, en vriende, ek vraag jou man net vanavond, en ek kan nou nie net vir julle vraag nie, want ek wees maar die vingers na my toe ook, wanne laas, het ons gevas, en ek vraag jou hierdie ding, nie wanne laas het jy gevas, vir iemand in jou huis wat siek is, kanker het, of vir financiële nood nie, van die laas het ons gevas, vir verloore siele, dat hulle gereed moet word, ouwers heil, hulle heil oor hulle kinders, hulle stikkend oor hulle kinders, die kinders wil nie die Heere dien, maar ek het nog nooit van die pa gehoor, wat gesê, door die ek het gevas, vir my sien en vir my dochter, dat hulle werkelijk met Jesus sal ontmoet nie, ek het het nog nie gehoor nie, dit is makkelijk om te heil, en ek wil nie sê, hulle heil is nou nie, legit nie, 
Dit is. Maar hoe kom? Als hier die ziel vir jou so belangrijk is dat je daar wil heil, hoe kom is dit niet zo so belangrijk dat je ontneem en in jou tijd wat je moet gaan eet, een kant toe gaan in jou binnenkomen en die Heere gaan soek en die Heere vertrou en te sê, Heere, ek gaan nie hier weg voor u nie iets wat my kinders gedoen het nie. Voor u nie iets gedoen het vir my familie nie. Voor die mannen en die vrouwen wat samen met my werk nie. Ek en jy, as kind van die Heere, ken hierdie goed vriende. Ek vertel julle niks niets nie. Ons ken hierdie goed, maar wat gaan moet gebeur? Dat ons moet wakker skryf. Wat gaan moet gebeur? Dat ons op die punt moet kom om te besef, maar hoor die, ons kan meer doen. Ons kan in die stilte vast en bid. En die Heere soek. Maar voordat ons, ek sal nou daarby kom, voordat ons kan vast en bid, met ons beleidings doen. Maar laat ek jou net vertel, hoe kom hierdie volk ook voor God staan, in berouw, in beleidings, in vast en bid. Want hulle het gehoor, wat er plan God met hulle volk het. En ons weet vandag, dat die jode is een uitverkore volk dier God zodat so hier die volk, die, die, dat die aarde en die wereldse naties gezien kan wees, dier hier die volk. En dit is oor verskillende beloftes wat God vir hulle gegeet. En die eerste ene is, hy het vir hulle natuurlijk die belofte gegeven van die beloofde land. Nou ons weet vandag dat ons, soos ek nou vir oogend gesê, die jimmel is ons beloofde land. Maar die tweede gedachte is, dat die Heere vir hulle belofte gegeet, dat daar weer een koning vir hulle sal sit op die troon van David. En ons weet, dis die Messias. So die Heere het hierdie volk in die leven geroep om aan die wereld die Messias, die verlosser te bring, zodat so ons gereed kan word. Maar dan het die Heere ook hierdie volk gereed en geroep om ge, en gebruik, zodat so ons die woord kan ontvang. Ons lees hulle geschiedenis in die oud testament. Maar hierdie geschiedenis gaan oor na my, na jou toe in die nieuwe testament, wat in alle volken, alle taal en alle naties gedeel word, zodat so ons ook met hierdie God kan wandel. En dis wat ek en jy moet besef, dat ons moet by die plek kom om te besef, wat het God vir ons gedoen. En hierdie volk het het besef, dis so kom hulle voor die Heere weer buig en sê, Heere, ons wil net weer bruikbaar word vir u. Ons wil net weer iets vir u beteken is, wat, wat beteken vir u koninkryk. Maar soos ek gesê het, voordat jy kan kom vraag, is daar eers die rechte stappe van die beleidings. Die beleidings en die bekering. Nou wat bedoel ons daarmee? Beleidings en bekering van ons zondes. En nou wil ek jou dit ook maar weer vraag, wanneer laas het ons rechtig zonde beleid? Wanneer laas het ons ons bekeer? Je weet ons, mens en kinders van die Heere, is baie makkelijk om ons zondes te beleid. Ons sê die hele, hele tyd, Heere, ach ek het alweer vandag het verloor aan die kar vir die tekst en ek het omgevloek en ek het die middelvinger vir hom gegooi en ek vraag, ach Heere vergeef my asjeblief daarvan, amen. Dag, dan voel jy beter dan nee. Dit is mooi, dit is reg. Maar morgen, dan klap hy selde tekst jou weer, hy druk jou van die pad af, hy is voor jou in, hy is om die oor die raans teen, jy is weer kwaad op die hoeter vloek aan die kar, wees om die middelvinger. Van na morgen aand, dan, ach Heere, ek is so jammer, ek het daar ou gevloek en die middelvinger vir hom gewees. En so, oor morgen aand is dit die En daarom kan ons nie die hele tyd sê, Heere vergewe ons, vergewe ons nie. Maar ons moet ook sê, Heere verlos ons. Verlos ons van die zonde. Verlos ons van die dingen wat ons so aan die nek beet het. Verlos ons vir dit wat ons doen wat verkeerd is. En hierdie verlossing praat van die bekeering bekering, 180 graden draai, ek en jy loop naar die zone toe, die vlees wil dit doen, maar ons sien dit, ons beleid dit, ons erken dit, en weet, hierdie dinge maak moeilijkheid in ons verhouding met die en ons draai ons rug op die zone, ons draai ons aangezicht naar die toe, en ons beweeg weg daarvan, om die Heere te aanbid. Dis wat ek en jy moet doen, hoeveel van ons sit nie met zondes in die kas, wat ons niet beleid, Kom jy nie aan by die huis, haal jy, maak jy kas op vry, vir die sonde sy haar is, so bykie, sit om by die kas. So lang ons net nie van het ontslaak en raak. En vriende, ons gaan nie geestelik groei nie. Ons gaan nie geestelik toeneem nie. Die Heere gaan ons nie kan gebruik nie. Ons moet verlossing kry. En ons moet dieper gereinig word. 
Voor hulle wat nog niet gereed is nie, die verlossing, het kan niet een ding wees, en dit is om gewas te word met die bloed van die lam, om waarlijk weer geboren te worden. Voor die kinders van die here moet daar ook gewas word met die bloed van die lam, maar daar moet een dieper reiniging kom, daar moet een dieper uitdelging in jou hart, die kamers van jou hart, wat jy wegsteek vir die here, wat vol van die zon is, dit is daar die goed wat je voor God moet beleid, en wanneer je daar beleidenis doen, en wanneer je daar verlossing pleit, en daar bekering bewerkstellig oor hierdie son in jou hart, dan eerst kan die bloed van Jezus dieper in hierdie hart in beweeg, en het dieper reinigingswerk gaan doen daar. En dis wat by ek en jy moet uitkom, om dieper gereinig te word, zodat so ons bereikbaar kan wees vir die Heere. Hoekom moet ons gereinig word? Vriende, God werk nie met sonde nie. Hij werkt niet met zonde niet. Hij kan niet met zonde werken. Nie. Hij is een heilige God en hij heel niet met zonde niet. Toen Jezus aan die kruis op Golgotha gehangen het, toen het God die Vader die zondes van die wereld, mij en jouw zondes en die, allemaal in die geschiedenis, allemaal wat nou leef en allemaal wat nog gaan leef, die zonde wat ons gedoen het, die zonde wat ons vandaag doen en die zonde wat ons nog gaan doen, alles op die Heer Jezus neergewerkt. En toe Jezus hier die goed aan die kruis dra, toe kan God die Vader niet meer met hom vir eenselvig nie. En hij beweeg weg van Jezus af, want hij kan niet heel met zonde nie. En Jezus sê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Vrienden, Jezus het God verlaten gevoel, voor my en jou zonde. Hoe kan ik en jij dan ooit denken? Ons kan met zondes bezig wees, En iets wil proberen beteken bij die kerk. Iets wil doen voor God. Ons kan niet. Want hij werkt niet zo so niet. Dit werkt niet zo so niet. Hij is een heilige God. Wat niet dier zonde en met zonde werkt niet. Daarom is ons verlossing nodig. Handelingen 3, vers 19 sê, Kom dan tot een keer. Bekeer jullie zodat so jullie zondes uit gewis kan worden. En tijden van verkwikking van die aangezicht van dieren mag komen. Als ons niet gaan zonde beleiden is doen, als ons niet gereinigd gaan worden, gaan dan niet tijden van verkwikking komen niet. En ik wil jou vragen: wil ons niet graag tijden van verkwikking smaak? Ons wil en ons eigen geestelijke leven. Maar ook als ons hier bij die kerk komt, om hier bij die kerk te horen, hoeveel mensen het bijgekomen, hoeveel mensen het waarlijk tot bekering gekomen. Het is wat verkoeking is. In Johannes 1 vers 9, als onze zon is beleid, hij is getrouw en rechtvaardig om ons die zon te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinigen. Die duivel sê vir jou, jy kan nie vergewe word nie. Oeh, jy het een verschrikkelijke zonde gedoen, God zal jou nooit vergeven nie. Het is een leen uit die helheid, vriende, enige zonde. Maak die saak hoe verschrikkelijk dit is nie. Daar is verlossing voor dit in die bloed. Zelfs. Als jij als weergebore kind van die heren, een verschrikkelijke zonde gedoen het, is dat tot verlossing voor jou. Dat is, dat is verlossing in die bloed. Je zag 55 vers 7 sê, laat die God loos as hy weg verlaat en die kwaad doen als hij gedacht is en laat hij om tot die Heere bekeer, dan zal hij hom barmhartig wees en tot onze God, want hij vergeef menigvuldig luk. Ek en jy hoef nie, ons moet skaam kry ons soor, ons sondes, dit is so. En ons moet het beleid, en ons moet het laat staan. Maar ek en jy kan nie, hoef nie te sê, hoor die ek, ek moet nou weg, ek kan nie meer kerk toe gaan, ek kan nie meer kerk toe gaan, ek is net te, net te sondag, ek is net te veil, ek kan nie meer kerk toe gaan. Ons hoef nie dit te doen. Dat is verlossing by Jesus. Ons kom by die volgende dag te dachte, nadat hier die volk so een sak en as voor die gestaan het, nadat hier die mense so gebid het en, en, en hulle sondes beleid het, toe sien ons verder die volgende gedachte wat toe begin het, hulle het die Heere gesoek dier om hom te prijs en te aanbid. En van vers 5 tot vers 31 kom daar een lofprysingslied. Hierdie ouwens het bezigheid bedoel met Jesus. Hulle was ernstig oor hulle verhouding met die Heere. Hulle was ernstig oor hulle beleidings van hulle sonde. En daarom bring kom daar vergifnis in hulle harte. Hulle begin die vrede en die vrede smaak van God. En daar komen een spontane loflied wat gesing word tot God, en wat gelei word, elke ou begin nie sommer net te sing, so wat hy wil nie, die lefiete, die verhoog wat gebouw is, die verhoog die trappe gehad, en op die trappe, sê die bybel, die lefiete gaan staan, en hulle het hier die lofliedere gelei, 
van daar die trap af, en die volk het saam gesing, en die naam van God aanbid, en so, as ons na die Bijbel kyk, is al klomp lofliedere, wat die kinders van die vir God gesing het, nadat hy groot verlossing gebring het, dink maar aan Moses' loflied, toe hy daar uit die dier die rooi see getrek het, en die faro's en soldaat, en al die ouwens verdrink het daar, so die see is weer toegemaak, toe die Moses daar, so die volgende gedachte wat jy lees in die Bijbel, daar is een loflied geskryf, vir Godse verlossing, de boer as een groot lied, van oorwinning, vind jy in Richters 5, en die lied van Hanna, van, in, in 1 Samuel 2, toe sy kind van God gekryd, lofliedere, wat gesing word, omdat God ingetreed, omdat God iets vir hulle gedoen het, en so wil ons, en hier die aand, een bykie net kyk oor, wat het spontaan uit hierdie ouwense verhouding, nou gegroei, uit hulle beleidings uit, uit die woord wat hulle gehoor het, die gehoorzaamheid aan die woord, die beleidings wat hulle gedoen het, en tot God geroep het, kyk wat kom hier uit, daar kom een lof, sang tot eer van die Heere. En daar is eindelijk elf van hier die harde feite wat hulle in hierdie paar verse noem. Waarvoor hulle die hele Heere eer? En ek gaan nou nie na allemaal alles kyk nie, maar ek wil een paar vir jou net wees. En net, hoor net wat, wat hoe hierdie ouwense stilte tyd, hulle Heere diens, hoe levend, geestelik was dit. Ons lees hier so in die eerste gedachtekie in vers 5b, staan op loof die Heere jylle God van eeuwigheid tot in eeuwigheid en laat hulle die heerlijke naam loof wat boe alle lof en prijs vir jylle is. En dan vers 6, vers 9, die neem my aan 9 vers 6a, jy is alleen die Heere. Vriende, dit klink nou vir jou, ok. Weet jy hoeveel mense sit met die vroeging in hulle kop Hoor jy, bestaan hier die ander goede nie daaks nie. Ek was een oukie, net so tot nadat, nadat ek tot bekering gekom het, het ek bykie gewerk, en ek daar so by oom sy huis, en ek help hulle bykie verf, en ek praat met die oom een bykie geestelik, want ek het nou tot bekering gekom, jong, ek is warm vir die heren, en nou praat ek met die ou, bezigheidsman in Johannesburg, reik ou, en hoor jy, so ek praat met hom net bykie geestelik, en hy sê vir my nie, hy is ook een christen, hy sê, hy is ook een christen, hy sê, maar hy gaan net een keer een jaar, ga hy kerk toe, Hy sê, want jong wat hom waar nie, hy sê, as hier een van die ander ouwens, Allah, of Mohammed, of Buddha, of wie nou ook al, as hulle nou afkom, wat gaan hy vir hulle sê? En dis wat hier jou sy antwoord is. En hy dag, hy slaan die wind uit my sel uit, ek weet nie wat om om te sê, hierdie jong laat die wat nou, die hier Jesus aangeneem het, hy hierdie oom met my gelooi nou, ek weet nie wat om om te sê nie. Maar vriende, dit is soek om mense wonder oor hierdie goed is, en hulle is nie vast in hulle geloof nie, want hulle lees nie woord nie. Hierdie ouwe sê het net, hulle kom met ballingskap uit. Van hulle, soos ek ons sê, het is gebore, dan hulle ken nie die woord nie. Maar toe hulle net hierdie woord hoor, en die heilige geest dit wakker maak in hulle harte, toe kan hulle nie anders as te omkerken en sê, Heere, jy is alleen die Heere. Jy is die een wat geskaap het, jy is die een wat alles hou in plek, Jy is ewig, jy is God. En so begin hierdie mense die Heere te eer, vir dit wie hy is, en wat hy doen. 1 Timotheus 2 vers 5 tot in 6 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, die mens Christus Jesus, wat ons self gegeet as een losprys vir almal, as die getuienis op die rechte tyd. Vriende, ek wil jou gerust stel, daar is net een ware God. En die een ware God het my en jou geskapen na sy beeld. Hy het gesien hoe ons die die sonde val van ons weggeskeer word. Maar hy self die een wat die verlossing bewerkstellig het. Want hy het die prijs wat vir hom alleen tevrede sal stel. En dit is die bloed van die onskuldige. En daarom het hy sy eie sien voorsien. En daar die bloed, wat nie dier die sonde koerup gemaakt is nie, maar daar die bloed, die verlossingsbloed van Jezus, wat op die kruis van Golgotha gevloe het vir my en vir jou, dis daar die bloed, wat God die Vader tevrede stel, so dat die ongerede, die een wat vijand van God is, nader aan hom kan kom, want die bloed is voldoende. Hy is God, daar is net een, en dit is hy. 
Hulle die, die Heere geëer, hierdie volk verder, toe hulle na dit gehoor het, wat, Mo, wat, wat, wat Esra vir hulle gelees het, oor dit wat Mozes geskryf het, dat hy die skepper is. Hy sê daar so'n neem in 9 vers 6b, Jy die jimmel, die hoogte jimmel, en al die leera, leerskare gemaakt, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en jy hou dit alles in die lewe, en die leer van die jimmel buig hulle voor jy neer. Waar kom jy vandaan? Kom jy van die Big Bang af? Was jy maar, um, um, wat, amubaikie, eencellige weesiekie, toe skop jy hier, so toe kom haar vinger uit, toe skop jy weer, toe kom haar vlerkie uit, en toe sê jy een visie, een vervolkie, en toe word jy mens. Vriend, is mense wat jy die woord lees nie. Dis mense, die wetenskapelik is, wat in totale oppositie tegen Godse woord is, wat hierdie goed gloe, hierdie volk, het net gaan staan, vir 6 uur die dag, en die woord van die Heere gehoor, en hy het gewoon geëer, vir sy skep, maar nie nie dat hy geskep het nie, maar dat hy dit in stand hou, elke dag, ons is op pad na 8 biljoen mens, op hierdie aarde toe, en daar is een lot wat honger kry, maar allemaal eet iets elke dag, en dis net die Heere, wat dit kan doen, want hy voorsien, en hy sorg, en hy hou alles in beheer, want hy is in beheer, en hierdie volk besef dit, uit hulle diepe aanbidding, besef hulle net tot hierdie goeders, en hulle bring een lofsang tot die Heere, en hulle roep om, en hulle eer om, vir hom, vir dit wat hy gedoen het, Genesis 1 vers 1, in die begin het God die jimmel, en die aarde geskapen, hulle het die Heere geëer, omdat hy Abraham geroep het, vir so'n wonderlijke saak, Hoor net hierdie woorde, neem my as 9 vers 7 tot 8. Jy is die Heere, die God wat Abraham uitverkies het, uitverkies het en hom uit ur van die galdeers uitgeleid het, en sy naam tot Abraham gemaakt het, en jy het sy hart getrouw bevind voor die aangezicht, en jy het met om die verbond gesluit om die land te gee van die kananiete, die jetiete, die amoriete, verisiete, jebisiete, gergasiete, om dit aan sy nageslag te gee, en jy het die woorde vervul, want jy is rechtvaardig. Nou kan ons weer een sê, hierdie ouwens is blij oor Abraham, nou ons is ook blij dat hulle blij is oor Abraham, maar wat beteken dit? As jy die Bijbel lees, dan lees ons, hoe wonderlik, God met Abraham ontmoet het, onthou Abrahamse ouwers, was maan aanbidders, hulle was nie son aanbidders, hulle was die maan aanbid, hulle was ouwens wat in die donker geloop het, hulle die maan aanbid, en uit hierdie achtergrond van maan aanbidders, kom openbaar God die Vader homself aan Abraham, Maar weet jy, wat kom doen God nog? Hy kom weis vir Abraham, sy verlossingsplan van die wereld. Onthou die oud testamentiese gelovig is. Hy het voor en toe gekyk na Jezus sy kruis dood. Hy het alles gered in die oud testament op wat Jezus aan die kruis gedoen het. Ons kyk vandag in die nieuwe testament terug na wat hy gedoen het. En toe God die Vader hier die plan van hom aan Abraham openbaar, toe gloe hy dit toe neem Abraham Jezus aan, as hy persoonlijke saligmaker en verlosser, en die Bijbel sê, dis om tot gerechtigheid gereken, hy is die eerste, wat hier die wonderlijke voorheid gehad het, dat God om so kan openbaar, het hy dit nou gedoen aan die mens, nog voor die tyd ook, maar daar is een speciale verbond met hom gesluit, Romeine 4 vers 3 sê, want wat sê die skrif, Abraham het in God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en hulle noem vandag elkeen wat geloofig word, is kinders van Abraham, want hy is die een wat hierdie verlossingsplan gesien het, beleef het, ervaar het, dit prakties gaan uitleef het, wat ek jou verochend gesê het, die oud testament is vol prachtige beelde, fysische beelde wat geestelik is, hy moes sy eie sien Isaac, daar gaan offer het, op die berg, nou wil ek, nou vergeet ek die berg sy naam, maar dit is precies, die selfde berg, waar Jezus gesterf het, op Golgotha, selfde plek, dis hoe hier die dinge in mekaar insluit, en jy sal het nooit weet, as jy nie die woord lees nie, maar hier die mense hoor dit, hulle kan nie geloof wat loor die, hulle, hulle kake bene val op die gevloer, hulle hoor dit die goed, en hulle kan nie anders, as om God te loof, 
en te prijs. Die Filippense 3 vers 20 en 21 sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook als verlosser verwacht, die Heere Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlijkde lichaam, volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Net weer eens daar gedachte, hoe God net ons kom verlos het. En daarom kan ons deel van hulle wees. Hulle het die Heere geëer vir die verlossing van die volk uit Egypteland. Ons het al gepraat oor die verlossing, maar hierdie ons was nie in Egypteland, hulle, hulle ouwers, hulle oupas en oumas, hulle was in Egypteland. Maar hierdie volk kom op een plek, wat hulle selfs die Heere eer, vir die verlossing van hulle voorouwers, en eer die lende van ons vaders in Egypte aangezien, en hulle geroep by die skelfsie gehoor, hulle eer die Heere daarvoor. Ek het jou vir ochend gevra, wanneer laas het jy die Heere geëer, vir jou verlossing, jou redding, jou, die, die feit dat jy kind van die Heere kan, kan wees en kan word. Die, twee, die la, no, volgende gedachte, hulle die Heere geëer, dat hy aan hulle die wet, en die sabbat gegeet. Hy het, hy het die ouwe sing spontaan, Heere, dankie, vir die wet, en vir die sabbat, wat u ons gee. Klink bykie snaaks, nie? En op die berg sien hy, het u neergedaal, en met hulle gespreek uit die jimmel, en hy het aan hulle rechte verordeninge, en betrouwbare wette, goeie inzettinge en geboeie gegee, en u heilige sabbat, het u aan hulle bekend gemaakt, en geboeie en inzettinge, en een wet dier die dienst van die kleg Mooses, hulle beveel. Hoe dankbaar moet ons wees vir die wet? As ons nou kom by hierdie wet, praat ons nou, wil ek nou invokus nie net op die hele bybel nie, maar op die tien geboeie. Hoeveel mense wil net nie, jy moet net die tien geboeie nie, ons is nie onder die wet nie sê. Vriende, weet jy hoe wonderlik is die wet? Die wet kom wees vir ons Godse standaard, Dit kom sê vir ons, jy kan nie by Godse standaard uitkom nie. En hy dit kom eers te gee. Want die, die wet, die tien geboe sê, jy mag nie iemand dood maak nie. Jesus het gekom en hy het gesê op die aarde, hy sê as jy iemand haat, is dit net so goed jy het iemand dood gemaak. Jesus het gesê, en die, of die tien geboe sê, jy mag nie begeer nie. Nie jou naast is een vrou nie, nie jou naast is huis nie. Jy mag nie echt breek pleeg nie. Jezus het gesê, as jy na ander vrou kyk, as jy na ander man kyk, en jy het verkeerde gedagtes met die mense, is dit net so goed jy het echt pre- gepleeg. En hoor wat ek jou sê, ons allemaal is daarvan skuldig vanavond in die kerk, en jy wil dit net herken nie. Maar ons is. En het wees vir jou, ons kan nie by God uitkom nie. En hy het sy wet net vir ons gegee, om sy heerlijkheid te toon, en wie hy is, en sy standaard. En daarom, het hy, moes hy self die verlossing ook bewerkstellig. Wat ons kan nie, ons kan het nie gehoorzaam nie, maar hulle eer die Heere vir sy wet, so dat hulle kan besef, ons is niks in ons self, ek is nie so wonderlik soos ek gedink het nie, maar jy is, en jy het vir my een weggebaan, om by jy uit te kom, en om dier, om jy kind te kan wees, en dier jy gebruik te kan word, dit is wat hierdie mense besef het, hulle het die Heere geëer vir die sabbat, Nou vanavond wil ek nou nie vir jou sê dat ons maar die sabbat gaan nou en al die snaakse type goeikies nie, maar ek wil vir jou sê, ons vier nie die sabbat en jylle weet ons vier nie die sabbat nie, ons vier die opstandingsdag. Maar baie dinge van die sabbat het ons as christene oor geneem na die opstandingsdag toe. En die gedagtes wat ons daar geneem het, is om te ris. Die Heere het die aarde gemaakt en 7 dagen, die 7e dag het hy geris, denk jy wat God was moeg? God was nie moeg, hy kan nie moeg word nie maar hy het geweet, my en jou lichaam, en hy het geweet, dat Adam en Eva sal eet van die boom van kennis goed en kwaad, en hy het geweet, dat ons gaan suffer in die son, en hy het geweet, dat ons gaan sikkel met die bosies, en die, en die potels, en al die type goeders, en met die mense wat by die werk is, en wat ongerecht is, en al die type, en hierdie ons kan jou uitput, kan jou moeg maak, en daarom het dit so ingestelde, dat daar dag en week is, wat ons kan ris, en nou sê ek, wees jou net, hoe God en beheer is, maak jy sak wat die wereld sê nie, hoe anti-God hulle is, Ons het vandag nog die zondag, maar ons Jesus kan dien, die opstandingsdag kan vier, wat die hele totaal alle dag is, als die normale dag in die week, om te kan ris. Maar ons kan nie net ris nie, ons moet kom in hierdie dag, om by die kerk uit te kom, ons moet hierdie dag kom, om gevoed te word dier die Heerese woord, om weer nabij aan om te kom. Jy, dit is so wonderlik as jy met mense praat, 
wat daai besluit begin neem, om ochendienst toe te kom, om aandienst toe te kom, om bid hier toe te kom, hulle sal nader aan vir jou sê, hulle sê vir jou, oom het vir my eendag gesê, hy sê, ek kan nie, ek kan nie net sondag ochend kerk toe kom nie, hy sê, as ek net sondag ochend kerk toe kom, hy sê, dinsdag, is die petrel klaar, is my geestelike petrel klaar vir die week, hy sê, ek moet sondag aand toe kom, hy sê dan, as hy sondag aand net kom, hy sê dan, as hy by donderdag, is die petrel klaar, hy sê, daarom kom hy wit bid hier toe ook, hy sê, so dat hy net die geestelike voedsel kan kry, sekerlik is hy bezig om sy eie stilte tyd ook te hou, maar net die gemeenskap met die heilig is, die samenhoorigheid van die kinders van hier, en onder die geklank van die Heerse woord te kom, dit bring geestelike versadiging, en bring spuis, en bring vir jou energie, geestelike energie, om voor en toe te gaan, en in lichte kan wees, in een donker wereld, en vriende, dit is wat ek en jy moet besef, ons het die Heere so nodig, en ons het hierdie dag nodig, om het een heilige dag nog steeds te maak, aan die Heere toe te wei, ek sê nie, mag nie gaan brood koop, jy kan gaan brood koop, maar ek dink nie, jy moet jou hele maandse grouseries gaan koop vandag, ek dink jy moet dit doen, gebruik jy die dag, vir dit wat vir ons gegee is, om geestelik gevoed te word, en hierdie volk was dankbaar, vir hierdie sabbat, die sabbat van die Heere. Ek lees maar net hierdie gedachte, ach nie, ek gaan nie om nou lees nie, ek gaan om soms so los. Kom, ons gaan na die volgende gedachte toe. Hulle het die Heere geëer vir die kos en die water, wat hy aan die voorgeslachte geskenk het in die woestijn. Ons lees hier so in vers 15, en jy het hulle brood gegee uit die jimmel, vir hulle honger, en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle doos, en aan hulle gesê om die land in besit te gaan neem, waar omtrend jy die hand opgehef het, om hulle dit te gee. So ons sien baie duidelik, hierdie volk besef, wat dit beteken, om vir hierdie mense kostig, jy weet nie hoeveel ouwens, in die woestijn was, die bybel sê vir ons, net die mans, wat uit Egypteland uitgetrek het, was 600.000. As jy vir elke man en vrou gee, is jy by 1.2 miljoen. As jy vir elke man en vrou ook twee kinders gee, is jy by 2.4 miljoen mense. Die Bijbel sê, dat hulle elke dag water en kos gehad het. Die Bijbel sê, dat hulle skoene nie versluit het nie. Die Heere was so goed in die woestijn, dat hy moet een wolkolom, daar was die sand en lousje nie, Niemand het sy breelkies langs die kant verkoop nie. Hy het een wolkolom gegee om hierdie ouwens in die skade te kan loop, terwijl hy woestijn in die dag bak en brand. In die aand, wat gebeur in die woestijn in die aand? Is het warm in die aand? Nee. Jy het net soos wat jy warm krij in die dag, so krij jy koud in die aand. So wat doen God? Hy bring een heater saam. Hy het een vierkolom. En hy bring licht vir die volk, en hy bring hitte vir die volk in die tente, op die koude sand wat deerslaan van onderaf, bring hy een hitte vir die volk, hy hou hulle in alles in die hand, en dit is wat ons net hier kan insien, is sy voorsienigheid, vriende, hy voorsien vir alles, vir die kos, vir die levensmiddele, vir alles het die Heere vir hierdie mense voorsien. Philippense 4 vers 19, sê hierdie woorde, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy reikdom en heerlijkheid, dier Christus Jesus, Matthies 6 vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bijgevoeg word, hierdie tekstvers is so wonderlijke tekstvers, om te besef, dat as jy op school is, jy weet, dan vraag mense vir jou, wat wil jy word, ons het nie idee wat ons wil word nie, had toe hulle my gevraad op school, wat wil jy word, wil ek sê, ek wil miljonair geword nie, ek het nie geweet, een miljonair gaan in 2023 niks beteken nie, ek wil een biljonair geword, het moes ek gesê, maar ek het nie geweet wat ek wil doen nie, Maar die Heer is een genade. Het hy my siel kom red. En toe my siel kom red, toe trek hy soms die paaie ook recht vir my leven. En dit is wat elkeen van ons moet besef. En selfs ons jong mense, hulle wat op school nog sit, soek net eers die Heer. En hy gaan jou betrekking, jou beroep vir jou gee. Hy gaan jou levensmaat vir jou gee. Hy sal alles vir jou uitwerk. Maar ons wil altyd, ons wil eers op oud dag gaan die Heer soek. En eers hier so op jong dag ons eie ding trak. En dit soek om alles misluk. Die tekstvers is daar, die woord is daar, ons moet die woord lees en het memoriseer en ons harte bere, so dat ons dit nie vergeet nie en die Heere so kan dien. Ons moet die Heere so dien. Hulle het die Heere geëer, omdat hulle sondes vergewe het, ons het dit nou nou gelees, maar dit was hulle ouwerse sondes, maar hulle namelijk ons vaders, hier het verwaarde van die vaders, het vermetel gehandel en hulle nek verhaard en nie na die geboeie geluister nie. 
En vriende, al wat ik hier wil sê is, ons moet nooit vergeet, van waar af ons kom nie. We moet nooit vergeet, van dit wat Jezus voor ons gedoen het, bij ons verlossing nie. Want als je dit vergeet, dan raak je ongehoorzaam aan die Heere. Moet niet jouw reden vergeet nie. Want je gaat ongehoorzaam aan die Heere raak. Ons sien hier so, die volgende gedachtekie, hy het die Heere geëer, voor die oorwinning wat hij geskenk het, om die vijanden vijande in die beloofde land te verslaan en moet die banvloek te tref. Toe hulle daar so by hierdie gekom en hulle daar om haar die stad loop, het hierdie stad sy mieren ingesink en die grond en weggesak en hulle het hierdie stad getref en hulle die mense doodgemaak en hulle het vir hulle besittings ingeneem en so het ons nou nou gelees dat die heren van Abraham die beloofde land gegeet van hierdie ander klomp ouwens wat was hulle land gewees. En God het hierdie land vir hulle gegee, en toe die beloof, die die mens in die beloofde land inkomt, dan sê die Bijbel, hulle sal in huise woon wat hulle nie self gebouw het nie. Hulle sal eiendom besit wat hulle nie self opgerig het en opgebouw het nie, maar God gee dit vir hierdie mense. En so besef hierdie ouwens net, hoe die Heere vir hulle voorsien het, in die beloofde land, en vir hulle ook so dan alles gegeet. En ek wil maar net een ding sê, vriende, baie ouwens sal nou sê, nie hee maar, dit is ook nou nie mooi nie, alle ouders in die beloofde land, hulle het die kans gekry nie. Jy weet, daar is baie mens in die oud testament, wat glad nie deel van die volk van die Heere was nie, maar hulle het een besluit gemaakt om ook die Heere aan te neem, as hulle persoonlijke saligmaker, en hulle het gered gewees. Ons dink aan Rahab, die slecht vrou, wat die rooie touw daar by hierdie gemoes uitgehang het, die vrou het gered geword. Sy is deel van die staanboom van Jesus Christus, So daar is verlossing vir allemaal, daar is nie net verlossing vir sekere mense nie. Allemaal wat kom, sê die Bijbel, kan kom neem, water, melk, verniet, en kom drink, sê die Bijbel. Daar is vir enige ou verlossing in Christus. Maar hier is nog een wonderlijke ander gedachte. Hulle het die Heere geëer vir sy profete wat hulle gewaarskie het. Ons lees in Neemia 9 vers 30 en jy was baie jaar lang moedig oor hulle, oor hulle voorouwers en jy het hulle gewaarski dier die gees, dier middel van die profete, maar hulle het geen gehoor gegeen nie, daarom het jy hulle oor gegeen in die hand van die volke van die lande. Hierdie mense eer die Heere vir die profete wat hulle ouwers kom waarski het. Ek denk nou, jy weet, hoe wonderlijke voorrecht, ek kom weer terug na die kerk toe. Ek kyk daar in die saal, die predikante sy foto's wat al hier in die gemeente bedien het, en ek denk aan predikante wat al oor die jare in die kerk gedien het. En ons moet nou niks van mense maak nie, maar het ons al die Heere geëer, dat hy hier die mense geroep het, en dat hier die ouwens getrouw geblei het, en dat hulle so gewerk het aan die arbeidsveld, aan die akker van die Heere het ons al die Heere dankie gesê, vir ons predikante wat vandag vir ons die woord bring, wat vir ons vandag die woord recht snui, ons moet die Heere dankie sê daarvoor, vriende, jy dominee, Frik Lombard het jy dan gesê, hy sê, dit is makkelijk, om het dominee te woord, hy sê, dit is nie so makkelijk om een te blij nie, en dit is die reine waarheid, dit kost een prijs, dit kost iets, om daar te blij op die plek, wat God jou kan gebruik, en baie van ons val uit, baie, Maar ons moet op een plek kom, ons net weer die Heere dankie sê. Dankie vir die geestelike leiders, en terwijl ons kom by, dankie vir die geestelike leiders, moet ons die Heere vraag, Heere, terwijl ons dankie sê vir hulle wat nou vir ons voorgaan, bid ons nou al rees vir die jong mense, so dat hulle tot bekering sal kom, dat hulle sal roep vir voltijdse dienst, so dat hulle kan kweeskoel toe gaan, so dat hulle kan uitgaan en die evangelie kan verkondig. Weet jy dat daar gemeentes of kerke in ons land is, wat 45 predikante tekort het, in hulle denominatie? Hulle het nie predikante nie. Daar is nie. Daar is nie ons wat studeer nie. Ons verantwoordelikheid as lidmate, as volwasse christen is om die Heere te dankie te sê vir hulle wat ons het, maar ook die Heere te vertrou vir nieuws om te kom en so die Heere te dien. 1 Thessalonians 5 vers 12 en 13 sê, maar ons vraag jylle broeders, erken die wat onder jylle arbeid, en jylle voorgangers en die Heere is, en jylle vermaan, en bewys jylle in liefde die hoogste achting, terwille van jylle werk, hou vrede onder mekaar. Hier so sê Paulus, hy sê jylle ouwe is by die kerk, jylle moet vrede onder mekaar hou, 
Die doen niet die tijd om te haarklop en hierdie onmin en hierdie nonsens, van hierdie het nou op my parkering gestop, en hierdie het op my stoel gesit, en hierdie het my koppie gedrink, en hierdie het my nie mooi gegroet, hier is die tyd nie, om vir elke dingiekies, de sikke goeikies rond te hoon. Hou vrede onder mekaar, zodat so ons mekaar kan stig, en hulle wat die woord bedien, die genoegzame tyd daar kan inspandeer, om die gemeente geestelik op te bou. Dit is wat Paulus noem, Ek moet jou een ding net, net sê van mense wat bybel lees. Mense wat bybel lees, het nie probleme nie. Dan kan probleme wees, maar dis wei weinig, baie min. Maar ouwens wat nooit bybel lees nie. Och, hulle het baie probleme, die dominee moet altyd by hulle wees. Hy moet altyd daar gaan draai, daar hulle nog een probleem. En dan het hulle nog een probleem. Maar ouwens wat self die bybel lees, hulle krij die antwoorde. Hulle krij die antwoorde, hulle groei dier hulle, dier hulle probleme, hulle vertrou die Heere, vir uitkomst, en die doen dit. Maar hulle wat nie die Bijbel lees nie, hulle moet die hele tyd gespoen feed word, is maar de ouse achterkom van mense. Die laaste gedachtekie, pleit vir genade te midden van huidige moeilijkheid en zwaar. Ons sien duidelijk, eerste was daar in sak en as, ge, gerou, gevas, gebid, beleidenis en bekering van hulle sondes het plaas het. Toe hulle daarmee klaas en die vreugde gekryd van die Heere, toe kom hulle by hierdie gedachte van een loflied tot God. En toe hulle klaar die Heere geëer het vir wat hy doen en wat hy vir hulle voorgeslagte gedoen het, toe kom hulle eers by die pleit van genade, roep tot die Heere vir die heidige toestand wat hulle daar beleef nou, uitballingskap uit in die beloofde land, vir die toestand wat hulle nou beleef. Vriende, hoog bid ons, Ach jyre, ons vraag dat jy asjeblief vandag met ons al wees en met die kinders met die school en dat jy ons al bewaar op die paaie en dat jy ons vanavond al veilig hou as ons slaap is. Amen. Dit is ons bid. Geen ander goed wie. Net wie jy iets trek van God. Net wie jy iets bak kan staan. Dit is rechte Suid-Afrikaanse mentaliteit wat baie christen het. Dit is net bak kan staan. Ons soek net. Jyre, jy moet net staan. Vanavond as ons wil slaap, jy moet net buiten staan. Jy moet net die engele sê, hoor jy staan net die buitenkant. Check net die die ouwens terwijl hulle slaap. Maar ons kom nie by, jyre ons het hier nodig dieper nie. Jyre ons moet opgroe, jyre ons moet een voorbeeld wees, jyre ons moet volwasse wees, jyre ons het een verantwoordelijkheid te noor ander mense. Nee, ons kom nie by dit uit nie, jyre help net vir ons nou. Hier die rechte, selfgecentreerde eie ek gebede, dis wat ons gebede is. En is dit die tragies nie? Dit spreek van, daar is nie geestelike groei nie, daar is nie toename nie, daar is nie een contact met die woord, toe hier die ons die contact met die woord krijg is nog baie goed is wat eerst prioriteit krijg, voordat hulle by hulle eie behoeftes kom. Maar daar is tyd vir jou behoeftes, daar is tyd. Vers 32 tot 37, praat hier die mense, en hier kan jy na paar gedachte kies kyk, hulle pleit by die Heere, want hulle sien dat hy een God is wat een verbond sluit met mense, en as hy een verbond gesluit het, dan laat vaar hy die verbond nie. Hulle sê vir die Heere, Heere, ons weet ons voorouwers, hulle het nie die verbond gehou nie, maar eers getrouw, en jy hou die verbond, en ons kom, en ons roep tot jy, denk aan die verbond wat jy gesluit het met Abraham, en vergeet ons nie, in hierdie omstandighede waar ons sit, hier in die beloofde land nie. Hulle pleit by die Heere, dat hulle sy help met die druk, wat hulle ervaar in die beloofde land, en ek jy nou verduidelik die druk wat hulle ervaar het. Maar dit is van, die koning van Persie, sy druk wat hulle ervaar, maar ook van Godse hand, wat op hulle ris, hulle vraag vir die Heere, wil hy nie daar ook help, en daar kom vergewe, dat hulle as een volk weer kan niet opstaan, in die beloofde land. En dan sien ons verder, dat hierdie, beloof, hierdie volk ballinge, uit, ballingskap uitgekom het, en hulle daar in die beloofde land gewoon, en hulle het weer ingetrek, en hulle kon die lande, kon hulle bewerk het. Maar daar was een voorwaarde. Die koning van Persie het gesê, jylle kan teruggaan na jylle beloofde land toe, maar jylle sal belasting betaal tot jylle naar is. Jylle sal gaan werk daar, en dit wat jylle opbrengs is, sal na my toe kom. En so roep hulle tot die Heere net, en sê, Heere, wil jy nie vir ons verlossing in hierdie saak bring? wil jy nie vir ons verlossing in hierdie saak bring, wat ons nou in hierdie beloofde land sit, ons het nou in die meer herbou, ons gaan nog die huise herbou, ons wil nou geestelik herbou word, maar daar is nog steeds een stremming op ons as volk, as uitverkore volk van, in hierdie land wat 
jy vir ons gegeet, een geskenk uit die hand uit. Ons moet nog steeds vir jy aan ons werk. En ons roep tot jy, vir daar die verlossing. Ons mag die Heere so vraag, dat hy sal help, dat hy sal help met ons probleme, met ons behoeftes, met al die dinge wat ons nodig het. Maar let op, dat daar eerst een beleidenis is. Eerst het tot jou self kom is, om te besef wie jy is, en jou tekortkoming. En dan, kan ons die Heere roep, en dan kan ons omvra, om tot te verlos. Vriende, ek wil maar net by u los, hierdie gedagd is, dat ons moet die Heere soek, en ons moet op die Heere vertrouw, ons moet die Heere soek door oprechte beleidenis, en dan moet ons sy lofbus begin sing, want hy verdien al die lof en die eer en die Heerlijk, en dan kan ons ook ons behoeftes gee. Maar dit is vruchtevolle bybelstudie. Dit is vruchtevolle eredienst, waar jy rechtig tot die diepte besef in jou hart, daar is een nood. En ek vraag net vir jou, het jy al in die kerk en jou leven en jou eie stilte tyd by hierdie punte al uitgekom? Dit wat vir ons opgeskryf is in hierdie boek, het jy al by dit uitgekom? Het jy dit al besef in jou leven? Want dit is wat ons nodig het, so dat daar leven kan uitbars, kan uitbreek, en die Heere kan werk, onder ons. Mag die Heere ons help. Amen. Heere Jesus, baie baie dankie vir die wonderlijke voorrecht van die woord, Heere, en hoe om te sien die gesintheid van hierdie mense. Hierdie mense wat daar uit ballingskap uitgekom het, en die hele groep van daar tot 50.000 mense was. En soos een man net die gesintheid gehad het, om u te soek met hulle jylle hart. En dit wat die woord gewerk het in hulle harte, net die woord toe te laat, om het te bewerk, daar die oortuiging van hulle verkeerde handelinge, daar die berouw en daar die bekering, hoe hierdie volk soos een stem die lof besing het, maar ook die vertrouw het, vir hulle huidige nood. Ons weet vanavond, is het hier so baie van ons wat nood het, Dalks het ons hieveliksprobleme, dalks is al familieprobleme, dalks is het financiële probleme, dalks is het werksprobleme, dalks is het probleme met die familie. Heere, ons kan selfs na u te kom met dit, en vir u kom vraag, Heere, om dit uit te strijk, om dit recht te maak. Want ons het vrijmoedigheid, as ons op die rechte manier na u te kom, en ons vraag, Heere, help ons, dat ons hier die diepe besef sal krijg, om ook by hierdie gedagtes uit te kom, en daar die vruchtevolle ontmoeting te kan beleef, elke dag, so dat jy verheerlik kan word, en ons dankie daar vir in Jesus naam, Amen.